హలో ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ మాధవి రెడ్డి ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఈఎంఐ అండి అందులో ఎస్పెషల్లీ క్రెడిట్ కార్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము సో ఈఎంఐస్ అనేవి అందరికీ హోమ్ లోన్స్ కానీ లేకపోతే పర్సనల్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్ సో ఇలా మనకి ఉంటాయి క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనేవి ఈఎంఐస్ ఉంటాయి సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల మా చాలా మందికి జా శాలరీస్ టైంకి రాకపోవడం కానీ లేకపోతే జాబ్స్ లేకపోవడం వల్ల లేకపోతే బిజినెస్లు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా ఆగిపోవడం వల్ల శాలరీస్ టైంకి రాకపోవడం వల్ల డిఫరెంట్ రీజన్స్ తో వాళ్ళు కట్టలేకపోతున్నారండి దానికోసం గవర్నమెంట్ త్రీ మంత్స్ మారటోరియం అనేది ఇచ్చింది ఇంక్లూడింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ని కూడా మీరు ఈఎంఐలు కావాలి అంటే ఆపేయండి ఆపేసుకోండి మీకు కావాలంటే ఇచ్చారండి బట్ దానివల్ల పెద్దగా మీకు రిలీఫ్ వచ్చేది లేదండి ఎందుకంటే మీరు ఓన్లీ పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత అయినా మీకు త్రీ మంత్స్ మారటోరియం అయిన తర్వాత మొత్తం అమౌంట్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏదైతే మీరు ఈ త్రీ మంత్స్ మీరు కట్టలేదో దాని ఇంట్రెస్ట్ తో కలిపి బ్యాంక్ కానీ మీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ మీ దగ్గర నుంచి వసూలు చేస్తారండి సో వీలైతే మీ దగ్గర కానీ డబ్బులు ఉన్నట్లయితే మీరు సఫిషియంట్గా మీకు శాలరీ కానీ టైంకి వస్తుంది అయితే వాళ్ళైతే టైంకి పే చేయండి ఈ ఈఎంఐని మీరు ఈఎంఐ మారటోరియంని అవైల్ చేసుకోవద్దనే చెప్తున్నాము సో ఎవరైతే ఈఎంఐకి ఇంకా శాలరీ లేదు కాబట్టి శాలరీ రాలేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈఎంఐలు మీరు హోల్డ్ చేయాలి వాళ్ళకైతే మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారండి ఒకటి ఏంటే మీరు నెక్స్ట్ ఈఎంఐ టర్మ్ అంటే మీకు త్రీ ఇయర్స్ అయితే దాన్ని త్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ అనే టర్మ్ పెంచుకోవచ్చు లేదు అంటే ఆ త్రీ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఈఎంఐ అమౌంట్ పెంచుకోవచ్చు అంటే మీరు అప్పటి వరకు పదిహేను వేలు కడుతూ ఉంటే మీరు ఈ త్రీ మంత్స్ది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈఎంఐని పెంచి అంటే ఆ పదిహేను వేలని పదిహేను వేలు తొమ్మిది వందలు పదహారు వేలు చేసి ఆ అమౌంట్ని మీరు మీకు ఆ టర్మ్ అంత వరకు కూడా ఆ ఎక్స్టెండెడ్ ఈఎంఐలతో దాన్ని కవర్ చేసుకునే అవకాశం బ్యాంకులకు ఉంది ఈ విధంగా మీరు మీకు కావాల్సింది మీరు లేదు త్రీ ఇయర్స్ మారటోరియం తర్వాత మీకు మళ్ళీ మీ ఫైనాన్షియల్ కూడా స్టెబిలైజ్ అయితే మీకు మొత్తం ఆ త్రీ మంత్స్ అమౌంట్ని మీరు కట్టేయండి అదే మంచి బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి మీకు అంటే త్రీ మంత్స్ మారటోరియం అయిన తర్వాత మీ మీ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బాగున్నట్లయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఈఎంఐస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ టర్మ్ యూ బెటర్ యూ పే ఆల్ యువర్ డ్యూస్ ఆఫ్టర్ స్టెబ్ స్టెబిలైజింగ్ యువర్ ఫైనాన్స్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండి ఇవి చాలా మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నాయండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మీకు పర్ యానం మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి దీని విషయంలో మీరు అంత తేలిగ్గా మీరు తీసుకోకండి మీరు ఎవరైతే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు ఈఎంఐ మారటోరియంలో బట్ దాన్ని ఎవరైతే అవైల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు ఇప్పటికీ లక్షకి మూడు రూపాయల చొప్పున మీరు ఇంట్రెస్ట్ కడుతూ ఉన్నట్లయితే అది మీకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అంటే మీరు మారటోరియం తీసుకున్నట్లయితే లక్షకి నాలుగు వేలు ఇంట్రెస్ట్ మీరు కట్టే కట్టేంత వరకు వెళ్తుందండి సో దీన్ని ఇప్పటి వరకు అయితే మీరు దీన్ని డిఫాల్ట్గా తీసుకోవట్లేదు మీ క్రెడిట్ స్కోర్ని కూడా ఇప్పుడు మీరు దాన్ని దాన్ని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఈ మారటోరియం మీకు తీసేస్తారో అప్పటి నుంచి మీరు కానీ కట్టలేకపోయారు అనుకోండి ఇది బర్డన్గా చూసి దాన్ని మా తర్వాత మీకు ఈఎంఐస్ డిఫాల్ట్గా తీసుకొని మీ క్రెడిట్ స్కోర్ని కూడా దాన్ని దాన్ని ఇంపాక్ట్ అంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద ద డీలింగ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆల్రెడీ పేమెంట్స్ కానీ డ్యూస్ అంటే ఏవైతే ఆల్రెడీ మీరు కట్టాల్సిన అవుట్ స్టాండింగ్ పేమెంట్స్ ఉంటే వాటిని ఇమీడియట్ గా మీరు ఈఎంఐల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్మెంట్లో కట్టుకోవడానికి చూడండి లేదు అంటే దాన్ని ఒక పర్సనల్ లోన్గా కన్వర్ట్ చేసేసుకొని ఆ పర్సనల్ లోన్ తీసుకొని ఆ అమౌంట్ని మొత్తం క్రెడిట్ కార్డు కట్టేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు పర్సనల్ లోన్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా అయినా మీరు ఇమీడియట్గా ఈ క్రెడిట్ కార్డులు మాత్రము మీరు ఈ పర్సనల్ లోన్గా పర్సనల్ లోన్ తీసుకొని కట్టేయటం కానీ ఈఎంఐలుగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి ఎందుకంటే ఒకసారి ఈఎంఐ మారటోరియం తీసేసిన తర్వాత మీరు కూడా ఒకేసారి పే చేయాలంటే ఇబ్బంది పడతారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే శాలరీలు రావట్లేదని క్రెడిట్ కార్డ్ని అదేవిధంగా దాన్ని వాడడము కొంతమంది అయితే ఏటీఎంలకు వెళ్ళిపోయి దాన్ని క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేయడం అనేది చేస్తారండి అది అస్సలు చేయకండి మీకు కావాలి అనుకుంటే స్వైప్ చేసుకోండి అంటే మీరు ఒక గ్రాసరీ స్టోర్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఏమైనా పర్చేస్
क्या कावाल एटीएम को वेली दी विड्रा क्रेडिट कार्ड क्या विड्रा चेमेंटे डे वन नीचे इंट्रस्ट पड़ती स्वैप आमौंट मेद क्रेडिट वस्तु क्रेडिट डेज वस्ताई अंत थर्टी डेज यानी फारटी डेज यानी क्रेडिट लिमट वस्तु अंत क्रेडिट डेज लिमट वस्तु का क्या विड्रा चसारो दिन वाले आ रोज ना इंट्रस्ट अने पड़ती है क्या चार पर्चे चेयले का सो ई विधा क्रेडिट कार्डस विषय में मत चला जाग्रत का उड़ी इंक क्रोत फ्रेश पेमेंट्स एमी चयकं एटा उ अभी कटी मल्ल अटे दाने द्वारा अमौंट उ दाने मुझे अवटस्टा कटी मल्ल क्रेडिट फ्रेश दादी वाल चाल वरकू इंट्रस्ट बर्डन अने तीन अंड वन मोर् थिंग ट्रांसाक्षन एमेंटे क्रेडिट कार्ड द्वारा चयक उ ट्रई चयी दाँ एम ईल का ट्रांसाक्षन उन्वर्टेक दाखिल ऊरकूर ने क्रेडिट कार्ड ने वड़ू अंड इज क्रेडिट कार्डस उसे मिनीम बैलेंस कटें मिनीम अवटस्टांगस कटी बट मैक्सीम क्रेडिट कार्डस परस्थित को क्रैसीस् परस्थित एंतर यूज चेयक अंतर उ बेस्टी अवटस्टा एदना पर्सनल लोन का इएम ईल का कन्वर्टी क्लोज चेयरि एंकसार इएम ई मोरटोरियम आईन तरह क्रेडिट कार्ड डीफाट्स अभी सिबिल स्कोर मैदा इंपैक्ट चूपस्ता है थैंक यू सो मच